ஸ்டாலின் வந்து த சரியான தமிழ் வார்த்தை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை அது திருமாவளவன் எடுத்தால் அன்றைக்கி திருமாவளவன் கைப்பிள்ளை வைகோ எடுத்துக்கிட்டால் அன்றைக்கி வைகோ கைப்பிள்ளை மொத்தத்தில் கைப்பிள்ளையாகவே எடுப்பார் கைப்பிள்ளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது கைப்பிள்ளைய கணக்கில் எடுத்துன்றாதீங்க நீங்கள் நாகரீகமாக அரசியலுக்கு நான் பொழப்பு நடத்த வந்தீங்க எங்கள் ஊர் கண்ணதாசன் எழுதின வனவாசத்தை படித்தா திராவிட இயக்கங்கள் தலைவர்கள் மீது மக்கள் காரி துப்புவார்கள் அவ்வளவு ஈனத்தனமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த கும்பல் நோபடி டேக்ஸ் இம் சீரியஸ்லி ஏன்னா காகிதப்பு நாடகத்தில் ஆரம்பித்த கட்சி தானே அவருக்கு நாடகமாக தானே தெரியலாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அப்புறம் இவர் பேசுவாரா அதோடு இல்லை ஹூ இஸ் இ ஹூ கேர்ஸ் ஃபார் இம் இஸ் அ டெட் ஹார்ட்ஸ் இன் இன் நாட் ஃப்ளாக் இட் ஏற்கனவே திமுக எல்லா சமுதாயத்தின் விரோதின்னு சொல்லிட்டேன் இவர் எல்லா சிவங்கோயிலையும் இடிப்பேன் தகர்ப்பேன் பெருமாள் இடிப்பேன் தகர்ப்பேன்னு சொல்லி பேசக்கூடிய ஒரு நபருக்கு நான் ஏன் பதில் சொல்லணும் அதனால் அது தேவையில்லை ரெண்டாவது அது ஒரே கும்பல் தானே சரி திமுகவை ஸ்டாலின் அவர்கள் வழி நடத்தலை ஸ்டாலினை இந்த பிரிவினை தீய சக்திகள் வழி நடத்துகின்றன ஸ்டாலின் வந்து த சரியான தமிழ் வார்த்தை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை அது திருமாவளவன் எடுத்தால் அன்றைக்கி திருமாவளவன் கைப்பிள்ளை வைகோ எடுத்துக்கிட்டால் அன்றைக்கி வைகோ கைப்பிள்ளை மொத்தத்தில் கைப்பிள்ளையாகவே எடுப்பார் கைப்பிள்ளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது கைப்பிள்ளைய கணக்கில் எடுத்துன்றாதீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அரசியலில் நீங்கள் நடத்தியது எல்லாமே நாடகம் ஏனென்றால் காகிதப்பூவில் ஆரம்பித்தது தானே திராவிட கழகம் நாடகத்தில் ட்ராமா போட்டுக்கிட்டு அண்ணா துறை கதவசனை எழுதிக்கிட்டு ட்ராமா நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த கூட்டம் அது எல்லாத்தையும் நாடகமாக தானே நினைக்கும் நீங்கள் நாகரீகமாக அரசியலுக்கு நான் பொழப்பு நடத்த வந்தீங்க எங்கள் ஊர் கண்ணதாசன் எழுதின வனவாசத்தை படித்தா திராவிட இயக்கங்கள் தலைவர்கள் மீது மக்கள் காரி துப்புவார்கள் அவ்வளவு ஈனத்தனமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த கும்பல் இது மக்கள் நல திட்டத்தை இந்த மாதிரி பேசலாமா யோசிச்சு பார்க்கணும் என்ன பாரம்பரியம் இந்த திராவிட இயக்கங்களுக்கு வனவாசத்தை படிங்கிறேன் ஊடக நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் படித்து டெய்லி ஒரு டாக் ஷோ வனவாசத்தின் சாப்டர் ஒன் இன்னிக்கு சாப்டர் டூ இன்னிக்கு சாப்டர் த்ரீ இன்னிக்குன்னு நீங்கள் விவாதிக்கணும் அதுக்கு விவாதிக்க கூப்பிட்டா நானே வரைங்கிறேன் என்ன அதனால் ஸ்டாலின் எல்லாம் நோபடி டேக்ஸ் இம் சீரியஸ்லி ஏன்னா காகிதப்பு நாடகத்தில் ஆரம்பித்த கட்சி தானே அவருக்கு நாடகமாக தானே தெரியலாம் நீங்கள் பாருங்கள் சார் வீரம் திருப்பியும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் யாரெல்லாம் ஃபீல்டுலேயே இல்லையோ இதெல்லாம் டோன்ட் ஃப்ளாக் தி டெட் ஹார்சஸ் கைண்ட்லி டோன்ட் ஃப்ளாக் வேரிஸ் வீரமணி ஊஇசி நான் கேட்குறேன் ரஃபேல் பற்றி உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு இதில் எந்த முறைகேடும் இல்லை இதில் மேற்கொண்டு விசாரிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அப்புறம் இவர் பேசுவாரா அதோடு இல்லை ஹூ இஸ் இ ஹூ கேர்ஸ் ஃபார் இம் இஸ் அ டெட் ஹார்ட்ஸ் வி நீட் நாட் ஃப்ளாக் இட் சி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எந்த பிரிவினராக இருந்தாலும் அது அரசு ஊழியர்களோ ஆசிரியர்களோ அவருடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் அரசாங்கம் பரிசீலிக்க வேண்டும் ஆனால் மார்ச் மாதத்து கூட தேர்தல் தேர்வுகள் எல்லாம் முடிக்கணும் இந்த நேரத்தில் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம் பாதிக்கின்ற விதத்தில் ஸ்ட்ரைக் நடத்துறது தேவையில்லாத அரசாங்கத்தோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் நிஜமாகவே அவங்களுக்கு இருக்கிற கோரிக்கைகள் நியாயமான கோரிக்கைகள் அரசாங்கம் பரிசீலிக்க வேண்டும்னு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் தட் எவ்வரி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் காட் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்த ஒரு செக்ஷனாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் பரிசீலிக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரியான தூண்டி விடப்பட்ட போராட்டம்தான் தீர்வுன்னு நாம் நினைக்கக்கூடாது அதனால தான் யாரெல்லாம் தூண்டிவிடப்பட தயாராக இல்லையோ எல்லாரும் வேலைக்கு திரும்பிட்டாங்க அவங்களே உணர்ந்து நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுறேன் ஆனால் அவர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் நிச்சயமாக பரிசீலித்து தீர்வு காண வேண்டும் இல்லை 
நீங்க ஒவ்வொரு தரமும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு பார்லிமெண்ட் தேர்தலுக்கு முன்னாடி போராட்டம் நடந்ததா இல்லையா எப்போவெல்லாம் இங்கே ஏடிஎம்கே சர்க்கார் இருக்கோ அப்போவெல்லாம் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி போராட்டம் ரெகுலராக நடக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்பாயின்மெண்ட் விஷயமா அப்போ க இது சிபிஎஸ் பென்ஷன் ஸ்கீம் அந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் இன்றைக்கி இல்லை இல்லை பதினாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு இல்லை இன்றைக்கி திடீர்னு அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்கலாம்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் அவருடைய கோரிக்கையிலேயே பற்றி நான் புறந்தல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணு இஷ்யூவை இன்றைக்கி போராட்டமாக ஏன் கொண்டு வரணும் தே ஷூ தே குட் ஹவ் டாக் இட் அவுட் வித் தி கவர்மெண்ட் அதாவது அமைச்சர் ரெடியாகவே இருக்கார் அதனால் ஒரு அரசாங்கத்தோடு தேர்தல் நேரம் தேர்வு நேரம் ரெண்டும் இருக்குது தேர்வு நேரம் தேர்தல் நேரம் இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட நிலைப்பாடு நன்றி